La buena actitud y la buena onda se comparte. Y aquí se vino a pasarla bien. Dale Play Miami. Dale Play Miami. Con Lucía Tobar y Fran Carreño. Por PDM Radio. Contenido global para rediseñar tu mente. Eh, ya tenemos en línea a Vivian Martí, que Vivian es... Bueno, yo te voy a presentar a, Will, a, a, a Vivian. Vivian, yo la conocí porque mmm, empezó a tomar un, unas clases con voces de marca y nos hicimos amigas, entre otras cosas, porque es una profesional de esas que siempre quisieras tener cerca, uh -huh. de esas personas que tú dices, wow, yo la quiero en mi vida porque tiene el tema financiero, maneja su tema financiero fantásticamente y ella creó eh, una herramienta para que tú te ayudes a planificar tus finanzas personales. Entonces yo creo que todos necesitamos de eso y ahí está en línea. Eh, Vivian es una businesswoman eh, venezolana en Miami, consultora para mejorar negocios y hace workshops sobre para obtener capital para, para nuevos negocios y para para bueno para in meterle inyec inyectarle capital a tus negocios Vivian bienvenida buenos días buenos días ¿Qué ¿Qué es? Es? buenos días Frank y Lucía muchísimas gracias por la invitación no no siempre no siempre siempre un gusto Vivian y tú sabes yo, yo te voy a contar una historia eh, una historia personal cuando, cuando comenzó toda esta, eh, esta crisis eh, en, en febrero, en marzo, abril, Lucía y yo nos sentamos en la mesa de acá, del comedor, y, conver y empezamos a hacer como un balance de los gastos que nosotros teníamos, porque teníamos que reajustar nuestro presupuesto. Era necesario, ya no íbamos a tener por lo menos la frecuencia de ingresos que teníamos eh, eh, que veníamos teniendo. Y entonces dijimos, bueno, vamos a sentarnos aquí, Lucía con papel y lápiz. Lucía le encanta el papelito y el lápiz. Y de repente em empezamos a, a ir, yo, le yo empecé a irle diciendo, debe tanto de tal... Cada vez que vamos al Publix, que es un, para los que no están aquí en, en Estados Unidos, en la Florida, es un supermercado, gastamos tanto porque vamos al Publix a buscar mantequilla y salimos con cerveza y tostoncitos y una botella de vino. Y una botella de vino. Entonces va, vamos a ir sumando. Eh, vamos a las veces que vamos a comer, porque te acuerdas que a veces no tenemos tiempo de ir a comer a la casa, aunque vivimos al lado de la oficina, y entonces decimos, no, no, vamos a comernos algo ahí al frente rapidito y seguimos. A esto quítale tanto. Y entonces nos dimos cuenta de que era un gasto la mitad del presupuesto Brutal. se iba en eso. La mitad del presupuesto se iba en eso. Y entonces dijimos, no, eh, nosotros vamos a aprovechar esta oportunidad para... Eh, apretar. Apretar, para optimizar todo nuestro presupuesto. Eh, ¿Eso eso está bien? Eh, ¿Es lo recomendable o, o, o nos volvimos locos? <risa> no, exactamente. <risa> eso es justo lo que había que hacer y más en estos momentos en, el, en los que nos encontramos. Entonces... Eh, yo le había comentado a Lucía hace unos meses que este era un producto que yo tengo hace mucho tiempo porque así como ustedes lo crearon para su familia, pues nosotros también lo habíamos hecho y lo queríamos compartir. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Hemos preparado una herramienta que va a estar adaptada a la medida de cada uno de nosotros para planificar las finanzas personales. Porque a nivel de empresa todos sabemos lo que es un flujo de caja, pero a nivel personal pues no tenemos esta herramienta. Claro. Entonces, a través de ella, uno va a saber cómo va moviendo el dinero en un periodo determinado, porque hay que evaluarlo desde un periodo determinado, e ir estudiando el comportamiento de los gastos para saber si son superiores a los ingresos. Porque por eso, como tú mencionabas, Frank, es que caemos en las tarjetas de crédito, porque no nos damos cuenta, al no escribir todo bien, no nos damos cuenta de que los, los gastos son superiores a los ingresos y vamos cubriéndolo con las tarjetas de crédito que sabemos que son los intereses, pues, elevadísimos, ¿no? Sí. ¿Y, ¿Y qué pasa cuando hacemos al contrario? Porque hay mucha gente que, por ejemplo, no quiere no quiere gastar dinero y dice, no, yo voy a empezar a guardar, a guardar, a guardar. ¿Qué pasa con esa gente en este país que tú tienes que manejarte mm, responsablemente con el crédito, pero que todo se mueve a través del crédito? ¿Cómo manejas ese superávit en el caso de tenerlo? Bueno, Fíjate que eh, la herramienta que nosotros diseñamos tiene esa parte exactamente de lo que sería el ahorro o el superávit, en el, que es cuando nuestros ingresos son superiores a los egresos. Entonces eso está contemplado allí también. 
Pero ¿qué pasa? Que muchas veces nosotros en nuestros egresos no contemplamos el pago de la tarjeta de crédito, porque no es un gasto realmente, es una erogación para pagar nuestra tarjeta. Mm. Pero sí nos afecta directamente el bolsillo. Entonces, cuando nosotros creamos este flujo de caja, partimos de los ingresos de, del grupo familiar, los gastos en los cuales estamos incurriendo en este momento, y de allí vemos cómo nos va. Pero eso no quiere decir que no vamos a trabajar sobre cada uno de los gastos y tratar de disminuirlos lo mayor posible, la, la, en una forma eh, clara. Porque uno dice, yo estoy pagando todos los meses este hot wire, por ejemplo, uh -huh. y yo no yo no he, yo no no estoy viendo todos estos canales. Vamos a ir eh, pensando cómo minimizar esos gastos claro. para entonces tenerlo todo bien eh, tipificado. Bueno, y en el caso, por ejemplo, es que tengo muchas dudas. Por ejemplo, eh, ahora con este tema donde la mayoría de las personas está produciendo menos dinero que antes, ¿cómo hacer para decir, ok, qué pago y qué no pago? Porque al final tú dices, yo voy a escoger pagar mi casa y mi comida y mi carro, porque es lo que necesito para moverme. Pero si tú tienes muchas tarjetas de crédito, si tú tienes muchas deudas, si tú tienes otras cosas para pagar, ¿cómo hacer esa escogencia entre qué pagar y qué dejar de pagar? Bueno, yo aquí lo que recomiendo es que hay que estar muy atento a las noticias porque hemos tenido, lo hemos logrado nosotros, beneficios en diferimientos de pago, tales como la, el alquiler de una casa, el mortgage de una casa, hemos tenido con la, la telefonía también un diferimiento con los pagos de vehículo. Entonces, eso está todo, eh, está todo totalmente informado. Uh -huh. Uno tiene que atacar aquellos gastos que puede lograr diferimiento primero y luego pa, los que ya no se puede tratar de llegar a unos convenios. En cuanto a las tarjetas de crédito, eh, particularmente yo logré pasar la deuda de una completa a otras a cero interés por 12 meses. Y eso es muy frecuente aquí en los Estados Unidos, pero hay que estar pendiente, hay que hacerlo. Entonces ya suspendiendo las tarjetas, eh, los intereses de las tarjetas que son elevadísimos, ya difieres eh, lo que es la renta, difieres teléfono, vehículo, ya tienes suficientes gastos como para ir amortizando, amortiguando, mientras vas viendo cómo aumentas tus ingresos y diversificándote de una manera inmediata. ¿Y Porque cómo? no podemos esperar exactamente que nos llegue la soga al cuello, ¿no? Claro, ¿y cómo haces tú para lograr eso? Porque eso no es tan fácil, ¿y cómo lo hace uno? Porque uno diría, bueno, ajá, yo voy a llamar al banco y voy a decir, yo tengo una tarjeta de crédito con el 29% de interés, Wow. Ey, yo te quiero pagar, sí, pero es que las hay. Sí, sí, claro, o sea, no, no, Yo te, sé. tengo una tarjeta de crédito con, con el 29% de interés y mi saldo son 8 mil dólares en esa tarjeta. Llamo al banco y le digo, hey, mira, o sea, yo ya llevo no sé cuánto tiempo pagándote intereses, no puedo pagarte intereses. ¿Tú quieres que te pague? Quítame los intereses. ¿Cómo logra uno hacer eso con el banco? Bueno, mira, en mi caso yo no lo hice con el banco. Yo llamé a otra tarjeta de crédito que yo tengo. Llamé uh -huh. y dije, ¿ustedes están comprando deuda? Sí. Entonces pasé la tarjeta, que era el veintipico por ciento, la pasé a 12 meses sin intereses, completa. O sea, hay diferentes formas de hacerlo. Y sobre todo cuando uno tiene más de una tarjeta, todos los años llegan ofertas sí. eh, de, de cómo pasar la deuda de un lado al otro. En este momento del COVID-19 no llegaban esas ofertas en... En, por el correo normal, uh -huh. pero yo dije, bueno, voy a llamar por teléfono a todas hasta que lo logré. Entonces, hay, hay formas, cada caso es muy particular, porque hay personas que solamente tienen una tarjeta, entonces, claro, tienes que lograr un acuerdo con tu, con tu, con tu banco, pero uh -huh. sí se puede, sí se puede, porque eso es una de las cosas que nosotros asistimos también. Vivian, eh, ahora en, en este tema del COVID-19 y toda esta crisis por la que estamos atravesando y sus consecuencias, porque yo, yo lo veo como eh, una ola, o sea, yo veo una noticia ahorita y yo sé que esa noticia ahorita no tiene impacto de repente en mi presupuesto, pero dentro de dos o tres semanas ya voy a empezar a ver ese impacto en, en mi presupuesto. ¿Cuáles son esas sugerencias que tú nos das como especialista para, para, esta, para esta crisis, para sobrellevar esta crisis? 
ahorita hace un rato, y no sé si estabas escuchando el programa, estábamos hablando de que mucha gente trata de obviar la información para no estresarse, para no, y, y es perfectamente entendible. Pero al mismo tiempo, la información correcta, la acertada, la propicia, te dice, te ayuda a planificar y te ayuda a decir, bueno, mira, este, estamos atravesando ahorita por estas crisis de revueltas en 50 estados, en 50 ciudades de, de los Estados Unidos. Esto puede traer estas consecuencias. ¿Qué puedo hacer yo con mi presupuesto? ¿Cómo puedo, además de lo del COVID-19, cómo puedo yo prepararme, eh, arrastrar, llevar, eh, soportar o extender eh, eh, mi, mi, mi presupuesto eh, ante esta situación? ¿Qué, ¿Cuál es, un, cuál, eh, es un ABC? A, B, C, esto es lo que yo haría, esto es lo que yo recomiendo. Bueno, este, mira, tienes tanta razón con lo que estás diciendo que a mí me, me da un pesar porque mucha gente por no informarse ha dejado de aprovechar eh, los beneficios que el Estado está dando, sobre todo a los dueños de empresas que son únicos dueños o de empresas pequeñas, porque normalmente yo asesoro a clientes para obtención de capital de trabajo, pero la pequeña y la mediana empresa casi nunca tenía acceso a estos beneficios. Entonces, hay particularmente cuatro que se están dando en este momento que lo han aprovechado grandes y medianas empresas, pero las pequeñas no, y ni siquiera saben. Entonces, a mí me cuesta mucho boca a boca decirle a la gente, ustedes saben que existe esto, te van a dar dos meses y medio de sueldo, eh, tienes derecho a, a obtener un préstamo cuando hay huracanes, cuando este caso particular del COVID-19 que se llama Business Interruption. Es la razón por la cual el Estado te otorga el préstamo. ¿Por qué? Porque tú venías operando, solamente tienes que demostrar que venías operando a febrero y, y, con, y que se paró tu negocio. Y ese oxígeno que nos da, que nos están dando, que debemos aprovechar todos al máximo, nos permite eh, aguantar dos, tres meses mientras vemos qué más está ocurriendo. Inclusive hay personas que la ayuda de 1.200 al día de hoy no la han recibido, simplemente porque no saben que la cuenta bancaria puede que tenga un error y no se meten en el IRS, en la página web. Entonces, claro, en mi caso yo en el mundo digital estoy apenas comenzando, entonces es muy difícil. Yo llamo a mucha gente pero para llegar a todas estas personas y poderlas ayudar es no es tan fácil para mí. Claro, bueno, no, pero fíjate que esto que esta, esta conversación nosotros la estamos grabando además para hacer la podcast y ponerla a rodar, porque esto es servicio público, o sea, más allá de que esa sea tu empresa, tu servicio, los servicios que tú ofreces, eh, eh, esto es servicio público, esto es para que la gente sepa y, y a lo mejor nosotros podemos, a través de lo que tú estás diciendo, ayudar a alguien que se siente que el agua le está llegando al cuello y dice, no, me voy a tener que tirar a bancarrota o a lo que sea eh, para, para poder sobrellevar esto, ¿no? Claro. Claro. Y Vivian, yo tengo una pregunta, porque, por ejemplo, tú tienes, voy a poner un ejemplo de una persona que tiene varias tarjetas de crédito y tiene unos pagos mínimos, pero no alcanza a hacer los pagos mínimos. Esa persona dice, bueno, yo voy a, a, a abonar, eh, aunque sea 100 dólares este mes. ¿Eso es valedero o estás tirando tu dinero? No, fíjate, mira, el tema de las tarjetas de crédito yo lo tengo porque yo estoy elaborando una ronda de actividades para ayudar pues, a, a la comunidad, a emprendedores, a empresarios. Eso es una es una labor social, como es un servicio público, como bien lo dice Frank. Fíjate, el tema de las tarjetas de crédito ya es un tema aparte completamente porque hay que, hay que verlo desde muchos puntos de vista, ¿no? Entonces, es, y hay que dedicarle su tiempo también porque hay, hay muchas diferencias de criterio. Hay personas que dicen, voy a ir pagando un poquito a cada una. Hay otras que dicen, voy pagándole más a una. Tú sabes, hay diferentes tipos de criterios. Yo lo que quiero es preparar una estrategia, estructurarme bien para poder ayudar de la mejor forma. Claro, porque son muchas, muchas, eh, muchos puntos de vista diferentes claro. y cada banco se maneja sí. diferente también, ¿no? Es como inmigración, como todo, claro. o sea, te, cada caso es diferente, o sea, tú dices, para ver, ¿qué sí. tiene? ¿cuál es tu escenario? Bueno, tengo tres, cuatro tarjetas de crédito, tengo tanto, debo tanto, eh, voy a hacer esto, voy, me voy, como dice Vivian, me voy con una duro o voy a salpicar a todas para que, pa, pa, por lo menos, bajar las llamadas telefónicas, eh, eh, <risa> ¿sabes? To, to, todas esas cosas, ¿no? Que son diferentes escenarios. Sí, para ver, para porque tu crédito aquí es lo más importante. Porque fíjate, tú tienes un problema de tarjeta de crédito que no resuelves y tú tienes una pequeña empresa que pudiera obtener un capital de trabajo, por ejemplo, de 150 mil dólares, que te lo aprueban, cuando ven tu crédito, te lo niegan. 
solo por el, por el, por el, el score. Entonces, es sumamente importante tener cuidado con toda esta situación y atender cada caso, este, verlo en particular. Claro, ¿cuál es el error más frecuente que has encontrado en estos meses de pandemia? Bueno, no, el error más frecuente, como lo comenté, es la falta de información. Mm. Mm. Cada vez que yo hablo con una persona, tengo que estar media hora explicándole lo que existe, lo que no existe, porque no lo entienden, no lo, nunca lo habían escuchado. O sea, hay una falta de información, como dice también, sea porque las personas se estresan y no quieren escuchar las noticias, y lo entiendo porque ya pasamos al extremo de estar todo el día viendo una noticia, pero lo básico como estar de repente suscrito a organismos del Estado, donde te enteres de, 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 de primera mano de lo que están ofreciendo, es vital. No, y Entonces, y hay, hay un montón de webinars y de todo esto que están dando organizaciones como la Cámara Venezolana Americana de Comercio, con especialistas que te van diciendo, eh, hey, mira, estos tiros van por este lado, esto va por acá, información, información, no, información. yo quiero vivir en mi vida. Yo o también. Sea, yo quiero vivir en mi vida. Yo, yo no yo, sé qué pensará su esposo, pero yo también en la mía. Muchísimas gracias, también. Tiene que compartirla, su esposo tiene que compartirla porque tiene demasiada información muy buena y nos puede ayudar muchísimo en toda esta cruzada que tenemos todos por salir a flote en esta situación. Y encontrar una persona que de verdad te asesore es muy complicado porque, ¿sabes qué? Es complicado encontrar a alguien que realmente se comprometa contigo y no le importe sentarse media hora a explicarte y a sacarte, a sacarte de la ignorancia financiera. Es que, eh, además, porque porque puede haber muchos especialistas, pero tener la pedagogía, sí. ¿sabes? Porque además, sí. Vivian, nosotros tenemos una relación con el dinero, que yo no sé si eso te pasó a ti, pues, pero a muchos a muchos nos ha pasado que, el, que la relación con el dinero es como, como estresante, como tirante, que es buenísimo mientras me, me está entrando, pero el cómo administrarlo, que creo que es más importante que tener mucho dinero, eso siempre, eso no nos lo enseñaron en la escuela. Entonces tú tienes que estar, ya va manejando la lógica y diciendo, ya va, espérate, ¿qué hace esta persona? Entonces uno se va y sigue a George Soros, ¿no? Que ya está en un nivel súper ultra, ¿no? Y, y te das sí. cuenta de que no, no, ya va, espérate, es que ese no es el parámetro que tengo que seguir. O sea, yo tengo que ir con una economía es, escalando, 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 escalando hasta que logre mi estabilidad. Y nos cuesta mucho, nos cuesta mucho. Entonces personas como tú son imprescindibles en, en todos estos procesos ahora que nos estamos reseteando, que estamos arrancando de cero nuevamente. <risa> Muchísimas gracias. Pues a Vivian, la, Vivian para, ver, para ver, para ver, ¿dónde dónde te podemos encontrar? ¿Dónde te puede llamar las personas que necesiten una asesoría, que quieran sentarse contigo y decir, Vivian, enséñame cómo yo manejo esto? O eh, comprar esto, no sé si es que lo estás vendiendo, este esta herramienta para manejar el flujo de, ca de caja para la casa. No, lo estoy haciendo, como les comenté, una ronda de actividades gratuita para poder ayudar, es como un servicio público. Me pueden ubicar a través de mi Instagram, Vivian Martí USA, o mi teléfono, 954-707-3164. Bueno, yo lo repito porque creo que se cortó un poquito el número de Vivian, 954. Ah, no, ese no es el que donde te estoy llamando, ¿no? Sí, 954. 703164. Ok, 954 siete o en su cuenta de Instagram que es Vivian Martí USA, Martí con I latina, o sea la I de puntico. Así Vivian es. Martí USA, esa es su cuenta de Instagram y también 954 siete para cualquier tipo de asesoría, sobre todo porque el tema de, de las finanzas personales es lo que te afecta el resto de cosas. O sea, si tú no sabes manejar tus finanzas personales, si tú no sabes ni siquiera cuánto estás ganando ni cuánto estás gastando en esas paraditas en el supermercado, en las paraditas en la licorería, en las paraditas en... Es que por ahí, por ahí es donde se va el grueso del presupuesto. Es impresionante. Porque uno no lo ve porque son 10 dólares aquí, 20 dólares allá, este 30 aquí, 5 dólares aquí. Las suscripciones, las suscripciones son un derrame de, uh, de, de sangre. ¿tiene, de... ¿Tienes alguna estadística de eso, Vivian, o no? No la tienes a mano. No, porque la estoy, la estoy desarrollando y contigo. Con... Ah. 
el ejemplo de nosotros mismos, cuando empiezas a ver lo que acaba de decir Fran, las suscripciones que uno de repente baja un app y tú crees que no te van a cobrar, te olvidaste de eliminar la suscripción a los siete días, cuando yo, yo evalué el, de mi, el mío personal acá y era bárbaro lo que yo pagaba en aplicaciones que no me había dado cuenta. Sí, y, y muchas veces que uno no las usa, sino que la, porque en determinado momento tú la, la necesitaste y tú, ah, ok, bueno, buenísimo, ya resolví y te olvidas de eso, lo, de, lo, lo, claro. lo desincorporas de y tu son mente. 10 dólares y de, de una, repente empiezas, dentro otra. de seis meses tú dices, ¿y qué es esto? Uh -huh. Ecosystem, lo, no sé qué, y tú, ¿qué es esto? Y de sí, repente... lo más increíble que en tu estado de cuenta no vienen detalladas, no, no vienen. Vienen disfrazadas, Entonces, vienen no disfrazadas. Cuál es cuál. Exactamente. Uno no sabe cuál es cuál y tienes que tomarte el trabajo de llamar por teléfono una por una, entender y después eliminarlas. Pero eso lleva un tiempo que con, con, con la velocidad en la que vivimos no, no tenemos ese tiempo nunca. Entonces hay que tener una disciplina, comenzar a hacerlo, bueno, el 80% de los gastos que podamos disminuir y luego irnos a los detalles, a los más, a los más pequeños, porque no hay gasto pequeño. Eso lo ha aprendido un presidente de la gran corporación donde trabajé 14 años. No hay gasto pequeño. Todos son importantes. Eso, eso es importante, importante, que Vivian tiene, tiene un background interesante porque no es la primera vez, no es que llegó a este país y dijo, ay, no, voy a, voy, a, voy a aprender a ver cómo es que se manejan las finanzas aquí y se inventó esto. No, no, no. Vivian tiene una experiencia de años trabajando con corporaciones grandes, ¿no, Vivian? Sí, o sea, yo estuve, ven, aquí tengo nueve años ya en la Florida, soy venezolana, y en Venezuela estuve eh, 14 años en una transnacional eh, de las más grandes de papel y cartón del mundo, es Murfit, cartón de Venezuela, pero abdiqué por amor y desde ese momento pues, <risa> <risa> me he venido dedicando a lo que sería un part-time CFO, una part-time controller con mis clientes, para poderlos ayudar a entender sus negocios. Excelente. Bueno, te queremos aquí, te queremos aquí y te Excelen queremos en nuestras vidas. Excelente abdicar por amor y excelente lo que estás <ríe> lo que estás haciendo ahora, porque eso es esa es la prueba más fehaciente de que estás viviendo, de que de que ese corazón está latiendo. <ríe> Muchísimas gracias, verdad, por la invitación. Vivian, un gusto, un gusto. Eh... Vuelvo a dar la información, Vivian Martí USA en Instagram o su número telefónico 954-707-3164. Vivian Martí USA y bueno, eh, Vivian, pues hasta la próxima. Creo que nosotros te tendríamos que incorporar aquí todas las semanas para que nos ayudes un poquito a salir de la ignorancia eh, profunda que tenemos en cuestión de finanzas, porque como le hemos le, ten, le hemos tenido tanto miedo a los números, tanta flojera a los números, y cuando tú le dices a un niño matemáticas, uuuh, o sea, to, todo, todo es así, <risa> todo y, se y nos quedamos creo que por siempre pensando que los números eso. son aburridos, y los números son los que mueven todo. Así es. De todas formas, este programa, esta bueno, cápsula, esta, esta cápsula con Vivian está, la vamos a colocar en, en podcast y va a estar en las principales plataformas de podcast eh, que existen, que están en el mercado, Spotify, Apple Podcast, y usted va a poder escucharlo eh, por ahí, e inclusive para llevarlo, o sea, mientras camina y todo esto. Vivian, un, un abrazo y muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes, encantado. Hasta luego. Bye. Para un día feliz, ya tenemos la fórmula correcta. Café, buena vibra y dale play Miami. Con Lucía Tomar y Fran Carreño. Por VDM Radio. Contenido global para rediseñar tu mente. Dale play Miami.